Indo na contramão do que tem sido tendência internacional no mercado de bases, que é uma pele mais uh, leve e iluminada, as marcas nacionais estão cada vez mais apostando em bases ultra mate e com muita cobertura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dessas novidades, que é a nova base da Dylos. É a base ultra cobertura com efeito mate. Mas é óbvio que antes de você testar juntinho aqui comigo, ver todas as primeiras impressões de cada promessa que essa base está prometendo, eu quero convidar você do outro lado da telinha que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever. Rola a tela do seu computador ou smartphone e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever. Aproveita e já vai ali no sininho para ativar as notificações, porque assim sempre que houver conteúdo novo, algum vai te interessar com certeza, você vai ser notificado. Deixa o seu like também porque é outro mecanismo para o YouTube entender que você curte os conteúdos desse canal, então ele nunca vai deixar de te notificar e também nunca vai cancelar a sua inscrição. Também me curte e me segue nas redes sociais, que é o Carol Rodrigues Makeup no Facebook e o arroba Catrancoso no Instagram. Agora vem comigo testar juntinhas essa base, lançamento da Dylos que promete aí um monte de coisas. Vem comigo! de resenha, seja qual produto for, eu sempre tenho a moral de falar pra vocês se o produto foi comprado ou não, se foi recebido ou não. Este produtinho aqui eu comprei, tá, gente? Comprei com o meu próprio dinheirinho do meu bolso, uh, não recebi da marca, também não tô recebendo de nenhuma loja online, e também não estou sendo paga pra fazer um publi, até porque é vídeo de primeiras impressões. E pra provar que realmente é um vídeo de primeiras impressões, essa base ainda está no lacre, tá? Tô até com medo de arrancar o lacre aqui e arrancar a minha unha junto, porque minha unha é postiça, né? Nem unha de verdade. Então vamos abrir o lacre dela, tá, gente? Rasguei a maior parte com os dentes e tô tentando aqui fazer de tudo para as minhas unhas não irem junto. O lacre já saiu. Então a gente começa pela embalagem. Quando você bate o olho nessa base, você pensa que ela é uma base bem pequenininha, não é? Pelo menos eu tive essa impressão. Ela vem com 30 gramas, o que é padrão, tá, gente? Tem umas que colocam 30 ml, tem umas que colocam gramas. Acho que uma outra marca que coloca gramas na, na, na embalagem é a Tracta, se eu não me engano. Então, parece que ela é menor, que ela é mais slim, mas uh, a princípio é o padrão de quantidade que vem aqui nas bases, tanto internacionais como as nacionais. Tô percebendo que as marcas nacionais estão apostando em embalagens mais minimalistas, né, com tons de preto. Esse aqui tem tons de preto, mas aqui nessa parte aqui acredito que é vazada, tá, gente? Porque quando eu fui na loja, eu vi que cada, cada tubinho tinha uma cor diferente, então essa parte aqui é vazada, ela é transparente, indica a cor, então já facilita um pouco na hora de escolher a cor. A outra base, que é a base soft, eu achava a embalagem super fofinha, mas confesso que essa daqui dá pra levar muito mais a sério, eu acho que tá bem mais profissional, então eu gostei muito mais da embalagem dessa base. Achei um pouco difícil desrosquear essa parte aqui, tá, gente? Ela vem com uma tampinha de rosquear uh, o bico dosador dela, gente. A princípio, eu acho, né, por enquanto, né, que a textura deve ser um pouquinho mais grossa, porque não tem nada vazando no biquinho. É aquele biquinho mais curto e fino, não tem um bocal tão grande como algumas bases costumam ter. A data de validade dessa base vem aqui bem no cantinho, ó, no finzinho da embalagem. A minha tá aqui pra vencer em 2021. Agora vamos descobrir o cheiro dessa base. É um cheiro bom, ruim. É um cheiro bem suave, tá, gente? Quase não percebo ele. Então eu acho que isso vai ser um ponto super positivo pra todo mundo. Porque tem gente que implica com cheiro. Seja ele bom ou seja ruim, né? Ruim pior ainda. Agora vamos falar sobre cores e preço. Vou começar pelo preço. Eu paguei R$29,90 na minha base, tá, gente? O que eu acredito que seja um preço ok. Pelo que eu tava olhando na internet, também tá nessa faixa de preço. Foram desenvolvidas sete cores para essa base, tá, gente? Pelo que eu tava olhando aqui, sete cores não é o suficiente, né? Ainda acredito que não seja o ideal. Mas acredito que consegue, sim, atender a vários tons de pele. Agora a gente vai conferir as promessas da 
marca com essa base, tá? Diz aqui que é uma base de ultra cobertura, ela proporciona efeito porcelana, também proporciona poros invisíveis e diz aqui que é a prova d'água, então nós vamos sim fazer esse teste, né? Já que a base, a marca está prometendo isso com essa base. Diz que é uma fórmula concentrada, oil free e com ácido hialurônico, também promete 8 horas de hidratação. Vou ler aqui no site da Dylos, gente, o que mais ela tem a falar sobre essa base, né? Diz aqui que é uma base líquida concentrada de alta cobertura desenvolvida a partir das micropartículas de pigmentos de alta performance. Combinados com uma poderosa fórmula Oil Free, resistente à água, à base de silicone. Uh, enriquecida com ácido hialurônico, mantém a pele hidratada por até 8 horas. Sua tecnologia Soft Focus suaviza linhas finas de expressão e reduz os poros, uh, proporcionando um efeito de pele de porcelana. Cobertura intensa e uniforme para todos os tipos de pele em 7 diferentes diferentes cores que atendem aos mais diversos tons de pele brasileiro. Então, como ela tá prometendo ser uma base de ultra cobertura, esse lado aqui eu vou aplicar com o pincel Cabu, que esse aqui é o número 12 da Vult. Então, vou, vou aplicar uma pequena quantidade no pincel, porque a gente vai ver o quanto essa base rende e cobre, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, gente, esta quantidade aqui, ó, não é muita coisa. Ó, vou dar o zoom e vamos lá... Câmera me foca, por favor. E vamos lá para a aplicação. Com batidinhas. Essa cor aqui, gente, ainda tô achando que ela não é super ideal pra mim. Porém, eu acredito que ela não oxida, tá, gente? O teste que eu fiz, ela não oxida tanto quanto a outra base, a base soft. Por enquanto, gente, ela tá sendo super fácil de espalhar. Apesar de dizer que ela é mate, ela tá aqui com um visto super bonito, tá? Por enquanto, não, não pus a mão pra sentir o toque. Por enquanto, eu tô achando que a cobertura dela é boa. Ela cobriu um pouco, assim, as manchinhas que eu tava aqui de acne. Só que eu senti que aqui no pincel ela não rendeu tanto, tá? Então, eu teria que passar mais um pouquinho... Bem pouquinho mesmo, só pra cobrir aqui a testa, ficar igual. Eu não gosto de aplicar muito produto na testa, gente, porque a testa ela é, o, é o local que mais tem linhas de expressão, né? E por falar em linhas de expressão, por enquanto, no momento, eu não estou sentindo que ela tá marcando as linhas, tá? Por enquanto, eu tô achando ela bonita na pele. Vou terminar de aplicar, dar uma polida aqui. Na verdade, agora, olhando bem, eu tô achando a cobertura dela de média pra alta, tá? Mas é uma cobertura que me agrada, tá? Eu acho que se ela fosse bem rebocation mesmo, eu já não iria gostar tanto, 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 tanto. Ó, essa base ficou amarelada em mim, eu sei, gente. Mas eu preferi esse tom do que o 02 Nude, porque eu acho que ficaria muito claro pra mim, ó. Eu acho que ela super tá cumprindo, sim, essa questão de não marcar as linhas, ó. Tem umas linhas aqui uh, abaixo dos meus olhos. Os poros, eu também não tô sentindo que tá marcando os meus poros, gente. Acho isso muito importante ressaltar. Ó, eu tenho um bigodinho, uma linhazinha assim de bigodinho chinês. Também não tô sentindo que ela tá marcando, ó. E, gente, eu tô sentindo, sim, um acabamento sequinho. Assim, gente, dando, voltando o zoom aqui normal. O que eu preciso falar sobre o que as marcas estão fazendo, né, com bases ultra mate. Eu tô gostando muito dessas bases ultra mate, porque apesar de, quando você lê a coisa assim, lê na embalagem ultra mate, você pensa que é aquele negócio seco, 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 seco como pó. Mas eu tô gostando desse, dessa tecnologia de ultra mate das marcas, porque tá um mate muito confortável, muito confortável mesmo, gente. Tirando a Davon, da a Davon ela dá um aspecto aveludado, mas eu, eu não acho. É, desses lançamentos eu acho que é a única que eu não posso encaixar na questão confortável, porque eu sinto ela bem sequinha na minha pele. Mas essa daqui da Dylos e a da Kim disse Berenice. Eu sinto como se eu não tivesse com nada, sabe? Tá bem confortável, eu não sinto a base no meu rosto. Então, tipo, 
tem base mate que parece que quando você passa, parece que você aplicou botox, você fica com o rosto muito duro. E essa base não me dá essa sensação. Então tem gente que até deixa de comprar uh, base mate pensando que o negócio vai ser muito seco a ponto de sentir que a sua, sua cara vai craquelar, ainda mais nesse frio que tá fazendo aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo tá fazendo muito frio. Então essa base, por enquanto, nesse quesito, ela tá super aprovada. Quanto a poros, eu tô me olhando ali na câmera, gente, eu tô achando a pele bem bonita, ó. É o que eu tô falando pra vocês, apesar de ser mate, ela ainda mantém um vício natural de pele, não fica aquele acabamento... Super chapado, dando mais um zoom aí pra vocês, ó. Ela ficou bem bonita. Eu fiquei com medo dela marcar assim as linhas, gente. Por quê? Porque eu fui ver a cor. Eu não testei uh, a cor na minha mão. Só queria saber, sentir a textura dela na minha mão. E como a mão é um lugar que tem muito mais linhas de expressão, né? Querendo ou não, eu achei que na minha mão ela tinha dado uma marcada. É óbvio que a minha mão tem muito mais linhas de expressão do que o meu rosto. Mas eu fiquei com medo de mesmo assim ela... Tipo, criar até linhas que não existem em mim. Então, nesse quesito, pra mim, ela tá super aprovada por enquanto, né, gente? Porque a gente ainda vai fazer os outros testes. Vou aplicar primer aqui desse lado. E desse lado eu vou aplicar com uma esponjinha, tá, gente? Porque os últimos testes que eu tenho feito de... Os últimos no detalhes, né, que eu tenho feito de base, eu não tenho usado esponjinha. Por quê? Porque eu achei que ambas as coberturas... Tô falando da base da Quindice Berenice e da base da Avon. Uh, não achei a cobertura uh, fosse favorável pra uma aplicação com a esponjinha, sabe? Porque eu achei a cobertura de ambas as duas leve. Da Quindice Berenice com um pouquinho mais de cobertura. Mas mesmo assim eu achei que o, a cobertura melhor, o acabamento melhor foi com o pincel. Então desse lado aqui eu vou aplicar com a esponjinha. Vou tentar aplicar a mesma quantidade, tá gente? Eu vou colocar duas gotinhas, porque no fim acabei precisando de duas gotinhas aqui. Eu achei que com o pincel essa base não rendeu tanto, tá? Vamos ver se com a esponjinha ela rende também. Vou dar mais uma aproximada aqui. Essa minha esponjinha é da Ruby Kisses, é a 360, modelo 3D. Por enquanto com a esponjinha também tô achando super tranquilo de espalhar. Mas eu tô sentindo também que a esponjinha, ela tá sugando sim um pouco mais da cobertura. Tô percebendo que o lado que tem mais cobertura é o lado do pincel do que da esponja. Eu vou aplicar mais pra cobertura se igualar um pouco ao do pincel, tá gente? Só pra não ficar desigual. Porque eu vou passar umas horas com, essas, com essa base no rosto. Então eu não quero tipo um lado com muita cobertura e o outro lado sem cobertura nenhuma. Fica estranho. Bom gente, terminei. De aplicar, vou dar mais uma aproximada aí pra vocês. E ainda tô achando que com o pincel tem mais cobertura. O acabamento com a esponjinha também fica super bonito. E com o primer também, tá, gente? Lembrando que esse lado, além do primer, ele também uh, tá hidratado. Então ele também tá bem bonito, ó. Eu acho que até que o lado... É por isso que eu tô falando pra vocês que o primer não é a regra, tá? Mas eu não sei se tá assim porque eu apliquei com a esponja. Eu achei que o lado sem primer e sem hidratante tá bem mais bonito. <risos> sei lá, parece que tá muito mais uniforme do que esse lado aqui. Mas também pode ser porque eu fiz a aplicação com a esponja. Agora vamos ver se ela constrói camadas, né? Como eu aqui eu tô sentindo que não tem tanta cobertura, eu vou passar um pouquinho mais de base. Dessa vez com o pincel. E vamos ver... Será uma base que permite que você vai construindo camadas, caso você ache que a cobertura não foi o suficiente. Por enquanto eu tô sentindo que ela aceitou sim, gente, uma segunda camada. O pincel chegou até a dar uma riscadinha, mas depois passou. E eu acho que mais do que isso, eu acho que o acabamento já não ficaria mais bonito. Até porque ela é uma base, diz, é, diz aqui né, que é uma base de ultra cobertura. Eu acho a cobertura dela de média a alta. Então, assim, uma, um, uma camada fica média. Se aplicar mais uma camada, aí sim já dá uma alta cobertura. Mas é uma alta cobertura bonita, tá, gente? Não boneco de cera. Eu gosto desse... Eu não sou muito fã de alta cobertura, mas... Se for pra ser uma alta cobertura assim, eu gosto, eu prefiro. Porque ainda fica um pouco mais natural. Vamos para o teste da transferência. Vou usar aqui um lencinho de papel, de caixa de lencinho mesmo, tá, gente? E eu vou aplicar aqui primeiro desse lado, que foi o lado que eu apliquei primeiro, né? Vamos ser justas. 
Eu vou aplicar aqui bem no nariz, bem aqui no centro do rosto, que é onde costuma mais ter oleosidade, transferir. Aqui na testa também, gente. Vamos lá. Ela transferiu bem, bem pouco, gente. Muito, muito pouco mesmo, quase imperceptível no papel. Desse lado aqui, vamos ver. Eu acho, acredito que se sair muito mais do que desse lado aqui é porque eu rece, meio que recém apliquei a base. É, desse lado eu já senti que saiu um pouquinho mais, mas pouquíssima coisa mesmo, gente. Muito pouco. Ó. Transferência totalmente aceitável. Tem barra, lógico que eu já fiz resinha aqui de base que não transferiu nada, que foi a da quem disse Berenice, acho que a Bavon também. Mas a transferência dessa daqui pra mim ainda é ok. E é normal, a gente espera, de, a gente espera isso de uma base que tem cobertura alta. Agora eu vou para o teste do flash, vou apagar tudo aqui e vou tirar uma foto com a câmera do celular, porque é o flash do celular que faz as coisas ficarem meio cagadas. Ela deu uma pequeníssima, pequeniníssima, leve estourada, tá, gente? Eu achei bem ok. Vai, vai aparecer aí pra vocês a foto. Talvez se eu tivesse comprado a 02 Nude, ela tivesse estourado mais. Talvez ela não tenha estourado tanto, porque esse tom não tá assim... 100% ideal pra mim Agora vamos para o teste da água Se você faz nada sincronizado Gosta muito de tomar banho de chuva, né? É necessário fazer esse teste, né? Porque isso não tem nada a ver com o suor Aqui ela não promete nada Sobre controlar oleosidade ou um suor, tá gente? Pelo menos do que eu lembro aqui também Do que eu li no release aqui do site Mas vamos lá Vou dar um zoom aqui, né? Pra vocês verem de pertinho Vou... Vou aplicar desse lado primeiro, que não tem primer, não tem hidratante, não tem nada. E eu também apliquei apenas uma camada. Por enquanto, vamos lá. Não sei vocês, mas eu tô com a impressão de que aqui saiu meio esbranquiçado. Hum, vamos ver. Eu tô sentindo que ela tá dando uma leve misturada na água, tá, gente? Ela não tá escorrendo branco, ó. Vamos dar mais um aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Que ela tá dando uma misturada com a água. Esse é o lado que não tem nada, tá, gente? Ó, o meu dedo aqui, ó. Vamos ver se a câmera foca. Até parece que tá meio cristalina. Eu vou pegar aqui um papel um pouco mais... Parece que saiu base nos meus dedos, gente. Deixa eu ver com essa mão aqui, ó. A água parece que já secou, mas parece que ela deu uma manchada. Vou jogar mais um pouco, que esse teste ainda não tá muito conclusivo, não. Vamos lá. Eu tô sentindo, ó. Eu tô sentindo que tá saindo base, sim, na água, gente, ó. E dai, Luz. Vocês vão acabar pagando mico com uma certa blogueira aí, viu? <risos> Não vou citar nomes, eu gosto muito dessa blogueira, mas quando ela testar, pelo menos aqui comigo, gente, ó. Vocês estão vendo o buraco? Aqui, pra mim, ela não tá à prova d'água. Não está à prova d'água. Vamos lá. Vou colocar nesse lado aqui que tem primer e tem duas camadas de base. Vamos lá. Aqui desse lado, gente, eu já achei a água mais cristalina. Tá vendo? Ela tá um pouquinho mais cristalina, mas vamos passar a mão... Pra ver se ela realmente grudou. Parece que o lado que tem primer... Gruda um pouco mais a base. Ó, desse lado aqui vocês percebam que já ficou um buraco. Vou aplicar mais água... Passar o papel branco, tá, gente? Que estranho, gente. O lado que tem primer... Não saiu tanto. 
ó, o lado sem primer e o lado com primer. Então agora eu vou dar uma mini consertada nessa base, tá, gente? Uh, terminar o resto da maquiagem, não vou aplicar pó, não vou aplicar corretivo, porque eu quero ver somente a base no meu rosto, o quanto que ela vai durar, vamos ver se com o primer, essa questão da água, ela, ela não se soltou, ela segurou um pouco mais. Então vamos ver se o lado com primer dura mais, ou se tanto faz você colocar primer ou não. Bom, gente, finalizei a maquiagem, não passei iluminador, como eu sempre falo pra vocês, pra poder não interferir no resultado de vocês acharem que é brilho de oleosidade, então só passei contorno e blush opaco também. O batom que eu estou usando, que eu sei que vocês vão ficar super curiosos, é também da Dylos, tá, gente? É o único batom, assim, que... não é o único, né? Mas é um dos batons que eu mais gosto da Dylos, que é da linha Dylos Pop Glam. Essa daqui é a cor 30 Maldivas, que é um vinho... Super poderoso, ele é cremoso, tá gente? Não é mate, mas ele tem esse acabamento meio lustroso, bem bonito Então eu vou gravar mais dois vídeos, nesse exato momento são 14 horas e 51 minutos E o máximo de tempo que eu puder ficar com essa base pra ver o quanto que ela dura, né? Se ela sai fácil, se ela tem uma longa duração Então aguardem aí os updates Bom, gente, já se passaram mais ou menos umas 4 horas. Eu não vou mostrar a hora porque a minha câmera descarregou, então eu tô gravando com a câmera do celular. Então agora são 10 para 7, como eu disse, se passaram 4 horas. E eu tenho 4 considerações a fazer antes de falar realmente o que eu achei sobre essa base. A primeira delas é que a Dylos, eu esqueci de falar que a Dylos não faz testes em animais, mas não quer dizer que... Uh, contenha ingredientes de origem animal em suas bases e produtos e tal Mas pelo menos não testa A segunda coisa que eu tenho pra falar é que não é uma base que tem fator de proteção Mas eu não me importo com isso, porque de qualquer forma tem que passar protetor solar O que vem na base em cosméticos assim, gente, não é o suficiente Então tem que passar realmente protetor solar uh, Terceira coisa é que eu achei que essa base oxidou bastante Então, assim... Em relação à outra, eu acho que essa daqui ainda é mais bonita do que a outra, porque a outra ficava, tipo, parecia que oxidava uns quatro tons, essa daqui acho que pelo menos oxidou uns dois, eu não sei se aí da câmera do celular vai dar pra ver. Uh, outra coisa é que a máxima hoje em São Paulo foi de apenas 17 graus, então não deu pra fazer aquele super teste no sol. A única coisa quente que eu entrei em contato hoje, gente, foi com a panela fritando uns filé de bife, <risos> e foi a única coisa quente e oleosa que eu entrei em contato. Mas vocês estão vendo aí, gente, que mesmo 4 horas depois, Oi. e hoje com a máxima de 17 graus, olha só como tá oleosa a minha pele, gente, aqui na zona T. Mas eu preciso mencionar pra vocês, ó, o lado que não tem primer e o lado que tem primer. Aqui, ó, o máximo que ficou oleoso foi aqui. Essa base, gente, eu achei o acabamento dela bem bonito. A cobertura e o acabamento são bem bonitos, eu gostei bastante. E o lado que não tem primer, eu achei que reduziu bastante os poros. Mas se você coloca o primer, gente, eu achei que fica com um efeito bem Photoshop. Então, gente, por enquanto as considerações que eu tenho, que eu tenho sobre essa base é que é uma base pré-aprovada, né? <risos> tá parecendo o carnê das Casas Bahia, falando de pré-aprovado. Uh, então, conforme for passando, eu vou testando ela mais vezes, tá, gente? Em outros climas, em outras condições. Depois eu vou ver como é que ela se comporta com pó, porque eu tô achando ela aqui meio... Ela tá brilhando na minha pele, vocês estão vendo, né? Mesmo sendo... Mesmo estando 17 graus no momento em São Paulo. Então aí eu vou fazendo os updates pra vocês... Uh... Através dos stories do Insta e no favoritos de junho eu falo pra vocês o que, que eu achei de verdade sobre essa base. Mas por enquanto está pré-aprovada. Um grande beijo e até semana que vem com os próximos vídeos. Tchau!